നമസ്കാരം വേദാസിന്റെ ബയോളജി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ആദ്യ പാഠഭാഗമായ ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ സംരക്ഷകർ അഥവാ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കുവാനുള്ളത് സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സസ്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും വിശദമായി തന്നെ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ആ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും ഹരിതകത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിലിന്റെയും പ്രസൻസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എവിടെ വെച്ചാണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും ഹരിതകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിലിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നെല്ലാം ആ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ആ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എവിടെയെല്ലാമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ച് മാത്രമാണോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എവിടെ വെച്ചാണ് ഹരിത കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത കണം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം എന്ന് നടക്കുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു എന്താണ് ഹരിത കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹരിത കണം എന്താണെന്ന് സസ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന സസ്യ കോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കോശാംഗമാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത കണം ജന്തുകോശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അത് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സസ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഏത് കോശാംഗം ഉള്ളൂ ഹരിത കണം അഥവാ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോശാംഗം കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹരിത കണം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എന്ത് പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് സസ്യങ്ങളിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ ലീഫിൽ വെച്ചാണ് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിന് ഇലകളുടെ ഘടന ലീഫിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എത്രത്തോളം അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതായത് ആ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുവാൻ എന്താണ് ഇലകളുടെ ഘടന എത്രത്തോളം അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇലയുടെ ഘടന ഒരു ഇലയുടെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോ പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കാണപ്പെടുന്ന നേരിയ കനം മാത്രമുള്ള ഇലകൾക്ക് വളരെ സങ്കീർണ ഘടനയാണ് ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ചിത്രത്തിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഇലയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഇലയ്ക്ക് അകത്തുള്ള സങ്കീർണ ഘടന ഉള്ള കോശങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കാനാവും ഇലയുടെ ഒരു ഛേദം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇലയുടെ ഛേദം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇലയുടെ കുറുകെയുള്ള ഛേദമാണ് എടുക്കേണ്ടത് നെടുകയുള്ള ഛേദമല്ല കുറുകെയുള്ള ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ലീഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയ്ക്ക് അകത്തുള്ള സങ്കീർണ ഘടനയുള്ള കോശങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലയ്ക്ക് അകത്തുള്ള എന്താണ് കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണ ഘടനയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാണാം അതായത് ആ എന്താണ് ഇലകൾക്ക് അകത്തുള്ള ഘടന ഇലകളുടെ ഘടന നമുക്കിപ്പോ പരിചയപ്പെടാം ഇലയുടെ ഘടനയിലേക്ക് പോവാം ഇലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന സംരക്ഷണ പാളിയാണ് ക്യൂട്ടിക്കിൾ ക്യൂട്ടിക്കിളിന് താഴെയായി മുകളിലത്തെ ഉപരിവൃതി കോശങ്ങൾ കാണാം അഥവാ അപ്പർ എപ്പിഡർമിസ് മുകളിലത്തെ ഉപരിവൃതി കോശങ്ങൾക്ക് താഴെയായി നിരത്തി അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന
ഇലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സംരക്ഷണ പാളിയാണ് ക്യൂട്ടിക്കിൾ ക്യൂട്ടിക്കിളിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നില ആ കോശങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മുകളിലത്തെ ഉപരിവൃതി കോശങ്ങൾ ഇലയ്ക്ക് മുകളിലത്തെ ഉപരിവൃതി കോശവും ഉണ്ടായിരിക്കും താഴെ ഉപരിവൃതി കോശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് മുകളിലത്തെ ഉപരിവൃതി കോശങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പർ എപ്പിഡർമിസ് അതിന് താഴെയായി നിരത്തി അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കലകളാണ് പാരിസൈഡ് കലകൾ അഥവാ പാരിസൈഡ് ടിഷ്യൂസ് അതിന് താഴെയായി ചിതറി കിടക്കുന്ന കുറെ കോശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കലകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോഞ്ചി കലകൾ അഥവാ സ്പോഞ്ചി ടിഷ്യൂസ് ഈ പാരിസൈഡ് കലകളെയും സ്പോഞ്ചി കലകളെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ചേർന്നതാണ് മീസോഫി അതായത് പാരിസൈഡ് കലകളും സ്പോഞ്ചി കലകളും ചേർന്നതാണ് മീസോഫി ഇതിന് താഴെയായി താഴത്തെ ഉപരിവൃതി കോശങ്ങൾ അഥവാ ലോവർ എപ്പിഡർമിസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ ലോവർ എപ്പിഡർമിസിലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും ഓക്സിജനെയും വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളായ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റൊമേറ്റ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റൊമേറ്റ അഥവാ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുക ഇലയുടെ താഴത്തെ ഉപരിവൃതി കോശങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ എപ്പിഡർമിസിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആസ്യരന്ധ്രങ്ങളിലെ ധർമ്മം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും ഓക്സിജനെയും വിനിമയം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമേറ്റയുടെ ധർമ്മം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബാക്കി ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെ